Sziasztok! Vajon mi van az ősrobbanás elméleteivel, amiket a világ legnagyobb elméleti fizikusainak köszönhetünk? Ők nem azt hangoztatják, hogy Isten alkotta a mindenséget, még úgy sem, hogy az alapötlet a Vatikánból származik, hanem azt, hogy a materializálódás véletlenül jött létre. Szerintük nagyjából 13-18 milliárd évvel ezelőtt megtörtént a nagy boom, vagyis az ősrobbanás. Azon még mindig töprengenek, hogy vajon a tér is akkor keletkezette, vagy tényleg csak az anyag született bele a már meglévő térbe. Az idő nincs mit gondolkodniuk az előttről, mivel, mint már boncolgattam egy korábbi videómban, linkje a leírásban, hogy az idő csak a térben zajló változások sebessége, egyébként pusztán illúzió. Persze, ha úgy okoskodnák ki a tudósok, vagyis arra a következtetésre jutnának egyszer, vagy inkább már azt is biztosra vennék végre, hogy a tér is az ősrobbanás pillanatában keletkezett, akkor újabb évszázadokra feladnák maguknak a leckét, hogy kitalálhassák, mi lehetett addig a tér helyén. De egyelőre csak megy köztük az egymás szavába vágás ezzel kapcsolatban, és nagyon sokáig még nem is fognak ennek a kérdésnek a végére pontot tenni. Na szóval... Magyarázzák a mindenség keletkezését a legelképesztőbb teóriákkal, mint például a végtelen sok kétdimenziós, olyan lapos univerzumok által kitöltött óceánban véletlenül két ilyen hullámzó univerzum összeért vagy összeütközött, és így jött létre az ősrobbanás. Aztán azzal, hogy egyetlen mikroszkópikus pontba volt koncentrálódva végtelen sűrűségű energia formájában az univerzum összes anyaga, és egyszer csak szétrobbant. Ezzel kapcsolatban azt is állítják, hogy a már meglévő térben történt mindez, de azt is, hogy a tér is csak akkor keletkezett, amikor ez az egész ö, egyetlen pontba sűrűsödött energia hirtelen szétrepült a végtelenbe, és elemekké alakult. Oké. Okay. Én személy szerint úgy gondolom, hogy Akár meg volt már az ősrobbanás pillanatában a tér, akár nem, semmiképpen sem jöhetett létre ez az egész pusztán a véletlennek köszönhetően. Mert ha így történt volna, vagyis csak a véletlennek lenne köszönhető minden, ha egyáltalán történt ősrobbanás, akkor az elmúlt 13-18 milliárd évben még nagyon sokszor történt volna ilyen ősrobbanás. Főleg, ha már a meglévő térben történik. És ha így történik, Miért nem tudunk több ilyen materializálódásról? Hiszen az ismert univerzum felfoghatatlanul nagy, elképesztő méretű, kitöltetlen térrel, mégsem tudunk benne semmi hasonló esetről azóta sem. Pedig ha történt volna egy újabb ilyen születés, annak eléggé nyilvánvaló jelei lennének még azok számára is, akiknek semmi közük a csillagászathoz. De nem történt. Vajon miért nem robbant bele azóta sem egyetlen új univerzum se a világegyetemünkbe, se a világegyetemünk szomszédságába, vagy akár a hold és a föld közé, vagy az íróasztalunk fiókjába, vagy éppen az egy autó gumiabroncsába? Vagy miért nem robbantunk bele mi magunk egy már meglévő univerzumba? Azért, mert nem a véletlen műve volt, hanem Istené. Korábban beszéltem már pár videómban a gondolati teremtő erőről, mint a lélek akaratának eszközéről. A lélek az egy lélek mindenhol jelen van, és mindig is jelen volt. Az ő akaratából, az ő parancsára, az ő igényére született az univerzum. Tehát a kérdésünkre a válasz Isten, vagyis a lélek műve a mindenség. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!